아, 반갑습니다. 여러분께서는 우리의 인생이 너무나 짧다고 생각하지 않으시나요? 아니면 혹시 이곳에 계신 분들 중에 혹시 우리 인생이 너무 길어서 고민하고 계신 분 혹시 있으신가요? 우리의 이 짧은 인생 가운데 어떻게 하면 우리의 기준이 아닌 하나님께서 우리의 삶을 평가하시는 그 기준으로 정말 가치 있고 밀도 있는 인생을 살아갈 것인가를 이 시간을 통해 여러분들과 나누고 싶습니다 안녕하세요 저는 예수 그리스 안에서 여러분의 형제요 친구로서 이 자리에 서게 된 김윤상이라고 합니다 저는 멕시코 최남단의 치아파스라는 주에서 익투스 선교 공동체라는 곳에 속하여 선교를 하고 있습니다 이 공동체는 멕시코의 크리스찬 리더를 양성하려는 그 비전을 가지고 그 안에 익투스라는 학교를 설립하였고 그 안에 초등학교, 중학교, 고등학교의 전 과정을 가르치고 있습니다 또한 말씀 묵상과 기도, 예배, 복음 등을 가르치며 미래 멕시코의 그 크리스찬 리더로서 성장하여 멕시코 땅을 복음화시키려는 그런 비전을 가지고 있습니다 저희 공동체의 특징은 이 학교 사역을 하기 위한 재정을 자체적으로 조달이 가능하도록 저희 공동체 안에 자비량 사업체들을 갖추고 있습니다 그렇게 저희 공동체 안에서는 자비량 사역과 또그 익투스란 사립학교 그리고 신학교 중심으로 사역이 이루어지고 있습니다 저는 이곳에서 사역한 지약 5년가량 되었고 저는 이 안에서 자비량 사역을 쭉 맡아오고 있습니다 여러분께서는 제가 현재 이곳에 서서 여러분들과 간증을 나누게 된 것이 사실은 굉장히 잊기 어려운 기적 같은 일이라는 것을 아십니까? 이제부터 저의 그 간증을 여러분들과 함께 나눠보도록 하겠습니다 2018년 10월 21일이었습니다 지금으로부터 3년 전 어느 비가, 비가 많이 내리는 밤이었습니다 고속도로에서 제가 운전하다가 멕시코에서 정면 충돌 사고를 겪게 되었습니다 너무 큰 사고였고 저는 매우 위중한 상태로 병원 응급실로 실려가게 되었습니다 장이 크게 파열되었고 왼쪽 다리에는 심한 복합 골절이 있었습니다 또한 몸 내부로 또 출혈이 너무 극심해서 당시 의사 말로는 이미 병원에 도착했을 때 몸에 있는 피해 한 60%가 다 빠져나왔다고 해요 그리고 저는 의식이 없는 상태였고요 이에 바로 응급수술을 해서 장에 파열된 부분들을 제거하였습니다 그런데 제가 입원한 것이 너무 시골에 작은 병원이었기에 그 의료 장비들이 너무 좋지 않았어요 그래서 수술 후에 뱃속의 감염 여부를 파악하기 위해서 제 배, 배에다가 호스를 이렇게 연결해 놨었습니다 그 상태로 한 나흘 정도가 흐르는데 그 호스에서 고름들이 흘러나오기 시작했어요 그래서 급하게 다시 응급 재수술에 들어가게 되었는데 첫 번째 수술에서 그 파열됐던 모든 부분들이 깨끗하게 제거되지 않고 파열된 부분들이 남아 있었던 것이에요 뱃속은 이미 감염이 너무 심해져서 복막염이 있었고 더 나아가 폐렴과 폐혈증까지 겹치면서 저의 생존 가능성은 매우 희박한 상태가 되었었습니다 아니 의사들은 의학적으로 살아날 가능성이 없다고 하는 지경에까지 이르게 되었습니다 이 감염이 저는 폐에까지 이제 전이가 되었고 이제는 의사들이 저의 폐도 더 이상 기능을 할수 없다고 하였습니다 그래서 그 폐에 고인 물을 빼는 시술까지도 진행을 했었습니다 이런 상태로 24일을 의식이 없는 채로 중환자실에 누워 있었고 그 병원에서도 가장 알아주는 가장 위중한 환자로 있었습니다 이처럼 저의 생명 자체가 너무 위중한 터라서 사고 때 다쳤던 그 다리는 사실상 그대로 방치된 채그 시간들을 지나다가 사고 후한 37일째가 되어서야 겨우 다리 수술을 할수 있었습니다 제가 나중에 깨어나 전해드린 이야기들이지만 그 제가 의식이 없던 그 시간들 그 시간들을 보내던 가족들은 정말 절망적인 시간의 터널을 지났어야 했습니다 
아마 많은 자녀를 키워보신 부모님들은 같은 마음이실 것입니다 저희 아버지께서는 이렇게 기도하셨어요 차라리 나를 데려가시고 내 아들은 살려주십시오 하나님 이처럼 처음에는 온 가족이 하나님께 저를 살려달라고 매달렸지만 몇 차례에 걸친 의사들의 그런 절망적인 코멘트들을 들은 이후로 저희 가족들은 이 상황이 너무 고통스러움에도 불구하고 하나님이 주인이시고 그리고 이 하나님께서 예수 그리스도 십자가에 못 박으시면서까지 구원해내신 우리를 구원해신 그 하나님 그 하나님 아버지가 저 윤상의 친아버지이심을 바라보며 저희 가족은 오히려 그 상황에서 감사하기로 결정을 내렸습니다 하나님께서 생명의 주인이심을 인정함으로 살려주셔도 감사하고 또한 데려가셔도 감사할 것이라고 마음의 결정을 하였습니다 또한 저의 이 사연은 온 세계로 퍼져나가 전 세계의 수많은 주의 자녀들이 저를 위해 함께 기도해 주기 시작하였고 이때부터 저의 상태에 반전이 일어나기 시작했습니다 이런 상태에서 생명의 끈은 여전히 끊어지지 않고 있었고 유지되고 있었고 또 감염에서부터도 차차 회복이 되어가고 있었습니다 폐도 서서히 기능을 회복하여 인공호흡기를 통해 주입하던 산소의 양도 점점 줄어들기 시작했습니다 그때를 회상하시면서 저희 아버지께서는 지금까지도 그런 말씀을 하세요 그 수술실 앞에서 그 마음이 마치 아브라함이 모리아산에서 그 이삭을 바치던 그 예배와 같은 시간이었다 이런 고백을 하십니다 저는 24일 만에 의식을 찾고 깨어나게 되었습니다 하지만 도대체 무슨 일이 있었던 건지 도대체 여기는 어디인지 내 몸은 도대체 왜 아픈지 숨은 왜잘안 쉬어지는지 온통 의문투성인 가운데였습니다 그리고 아무것도 할수 없는 그런 무기력한 상태의 현실을 저는 그대로 받아들여야만 했습니다 여전히 깨어났지만 여전히 위중한 상태였기 때문에 이제부터는 그 죽음을 직면했다는 라 것이 저의 현실이 되었습니다 그럼에도 저를 포함한 우리 가족의 감사는 지속되었습니다 이제는 우리나 또는 의사가 아닌 하나님께서 일하시고 계신 것이 삶에서 점점 선명해지기 시작했습니다 제가 의식을 차리기 전부터 의사들은 이미 기적이란 말을 매일매일 반복하고 있었습니다 그리고 그 기적이 일상이 되어가고 있었습니다 사람이 할수 있는 일을 할 때는 굳이 기적이라는 말을 하지 않습니다 하지만 사람이 할수 없는 일이 일어날 때 그것을 우리는 기적이라고 부릅니다 이런 기적이 하루에도 몇 번씩 계속해서 일어나는 것을 우리는 목도하게 되었습니다 그렇다면 과연 제게 일어났던 이 수많은 기적의 원동력은 대체 무엇이었을까요? 그것은 바로 감사에 있었습니다 감사는 우리가 마땅히 감사할 만한 환경이 주어졌을 때 그때만 하는 것이 감사가 아니었습니다 대살로니가 전서 5장 18절에서 하나님께서 이렇게 말씀하십니다 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 이 범사에 감사하라는 말은 우리의 상황과 처지와 상관없이 늘 감사하라는 것 다시 만에 우리의 그 상황과 상관없이 감사를 선택하라는 뜻입니다 그리고 이것이 도대체 무슨 의미를 지니고 있는 것일까요? 여러분 그거 아세요? 예수님께서도 그 기적을 일으키시기 전에 하나님께 감사를 하셨습니다 오병 이어의 기적을 일으키시기 전에 하나님께 먼저 감사를 하셨고요 또 죽은 나사로를 살리실 때또 하나님께 감사하셨습니다 기적이 일어난 후에 하나님께 감사하셨던 것이 아닙니다 기적이 일어나기 전 하나님께 감사를 드렸던 것을 우리는 말씀해서 찾을 수 있습니다 그렇다면 과연 이 감사와 이 기적이라는 것은 도대체 무슨 상관관계가 있는 것일까요? 감사란 바로 하나님이 계심을 인정하는 삶의 태도이기 때문입니다 하나님께서는 히브리서에서 우리에게 하나님께서 기뻐하시는 믿음이 있다고 말씀하세요 한번 볼까요? 히브리서 11장 6절입니다 믿음이 없이는 
하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 아멘 그렇습니다 하나님의 계심을 인정하는 삶 그것이 감사할 만한 상황이든 혹은 인생의 어두운 터널을 지나고 있는 순간이든 내삶 가운데 이미 하나님의 깊은 개입과 다스리심이 있다는 것을 그것을 믿고 인정하는 삶 그것의 결과로 나타나는 것이 바로 감사입니다 그러므로 감사는 환경에 따라 하는 것이 아닌 하나님께서 계시고 하나님께서 다스리신다는 그 믿음의 결과로 나타나는 것입니다 자 그렇다면 이렇게 감사함으로 우리가 하나님의 다스림을 우리 삶에서 인정해 드릴 때에 과연 어떤 일이 일어날까요? 이제는 우리가 아닌 하나님께서 일하십니다 사람이 도저히 할수 없는 그 일을 하나님께서 하십니다 우리가 믿는 하나님께서는 모든 것을 아시고 모든 것을 하실 수 있는 창조주 하나님이시며 또 우리는 뭔가를 무언가를 계획할 때에 적어도 한두 수, 세수 정도를 생각하면서 계획을 하지만 시편에서 하나님이 이렇게 말씀하세요 하나님은 그 수가 바닷가의 모래알보다 많으시다고 하십니다 이분이 우리를 도우실 때 정말 우리의 삶은 풍성한 기적으로 가득할 수 있습니다 제가 사고가 나던 무렵 어, 과테말라에서 선교사로 계신 저희 아버지께서는 미국 LA와 뉴욕에서 마침 세계사, 세계 선교사 대회를 마치셨을 때였습니다 그때 거기서 제 사고 소식을 접하시고 바로 그곳에 계셨던 전 세계의 선교사님들께 바로 기도 부탁을 요청드렸습니다 또한 제 사연을 가지고 전 세계에 그 외에도 수많은 분들께서 당시 정말 눈물로 전심으로 기도해 주셨습니다 저에겐 의식도 없었던 24일의 경험이었지만 하나님께서는 그 시간 동안 엄청난 회복을 이루셨습니다 제가 깨어났을 때절 위에 기도해 주셨던 수많은 분들의 격려 메시지들과 음성 메시지, 영상들이 저희가 와 있었습니다 제가 본 적도 없고 알지도 못했던 그분들 그분들께서는 오히려 격려보다도 오히려 그분들의 간증을 저에게 많이 보내주셨어요 어떤 분은 이런, 이런 말씀 하셨어요 선교사님 제가 요즘 신앙생활에 슬럼프가 와가지고 정말 믿음이 많이 흔들리고 그리고 너무 힘든 가운데 있었는데 선교사님을 위해 중부하면서 저를 다시 회개하게 되고 제 신앙이 온전히 다시 회복되었습니다 그 너무 감사합니다 어떤 교회에서는 이런 메시지가 왔어요 저희 교회는 성도들이 하나 되지 못하고 많은 어려움 가운데 있었어요 근데 성교사님의 기도 제목을 놓고 우리 성도들이 함께 기도하면서 교회가 다시 하나 되고 회복이 되었습니다 또 어느 기독교 대학 교수 모임에서는 이런 메시지를 받았어요 성교사님의 기도 제목을 접하고 교수들이 함께 기도하면서 다시 하나님께서 학교로 세우신 목적과 성교를 향한 열정을 회복시켜 주셨습니다 심지어 제 평생 한 번도 가보지 못한 러시아란 나라 그 러시아의 현지 교회에서는 저를 위해 온 교인이 40일간 금식하며 릴레이 기도를 했습니다 그리고 그 간증으로 교회가 다시 주님께 부르짖고 기도하게 해줘서 너무 고맙다 이런 연락도 받았습니다 제가 한국의 병원에 치료차 그때 입원해 있을 때 어떤 모르는 분한테 전화를 받았어요 아, 안녕하세요 저는 미국의 캘리포니아에서 온 사람인데 제가 선교사님 병실에 좀 혹시 방문을 좀 해도 되겠습니까? 오십시오 그래서 이분이 오셨습니다 그래서 제가 아, 오신 김에 저를 위해서 기도를 좀 짧게라도 해주세요 이렇게 부탁을 드렸던 이분이 아, 선교사님 제가 너무 기도해드리고 싶은데 요즘 제가 기도만 하면 너무 눈물이 나가지고 제가 민망해서 기도를 할 수가 없습니다 죄송합니다 그러면서 그분의 사연을 말씀하시더라고요 이분께서 저는 어, 말기암 환자였습니다 그리고 이 암이 폐해까지 전이가 돼서 너무나 힘든 
그런 상태였습니다 제가 미국에 있을 때 어, 제이병 때문에 하나님께 기도했지만 은 그때 제가 선교사님의 이 기도 제목을 받게 돼서 매일 새벽에 새벽 기도에 가서 선교사님을 위해서 기도했었습니다 그러다가 제가 한국에 이번에 암 검사를 받으러 들어왔는데 조금 전 주치의가 저한테 확인해 주었습니다 그 암이 완치되었습니다 라고 그래서 이분께서 그 소식을 저한테 알려주시고 싶으셔서 제 병원까지 그때 오셨었어요 그리고 어떤 경우는 이런 경우도 있었어요 제가 병원에 입원해 있는데 어떤 분이 찾아오셨어요 저를 위해서 기, 이전부터 기도 제목들을 보시고 열심히 기도해 주셨던 분이셨어요 너무나 감사했죠 근데 이분이 오시고 인사하시고 이제 가시면서 부탁을 하나 하시는 거예요 무슨 부탁이십니까? 성교사님 지금까지 나온 병원비를 제가 다 결제하고 가겠습니다 아, 그러실 필요 없습니다 괜찮습니다 저를 위해 그동안 기도해 주시고 마음 써주신 것만 해도 너무너무 감사합니다 그랬더니 이분이 아니요 제가 꼭 결제할 수 있게 해주세요 하나님이 저한테 마음을 주셨고 하나님이 저한테 말씀하셨어요 제가 꼭 결제해야 됩니다 제발 그렇게 하게 해주세요 이분이 가셔서 크레딧 카드로 그것을 결제를 하셨어요 중간에 그러고 가셨습니다 그런 며칠 있다가 이분이 다시 오셨어요 다시 오셨어요 그러더니 어, 성교사님 하나님이 말씀하신 금액이 있는데 그때 병원비가 너무 적게 나왔어요 그래서 제가 나머지 현금으로 해서 성교사님도 현금으로 드리려고 가지고 왔습니다 괜찮습니다 정말 괜찮습니다 그럼 제가 마음만 받겠습니다 아니요 성교사님 받으셔야 됩니다 하나님이 저한테 시키신 일입니다 하나님이 하셨기 때문에 제가 정말 제가 순종해야 됩니다 꼭 받아주십시오 이렇게 하시고 저한테 그 헌금을 하시고 돌아가는 엘리베이터에서 아 제가 그때 너무 그게 감사해가지고 제가 이번에 한국 들어왔을 때 이분께 연락을 드리고 식사를 해서 한번 이렇게 만나 뵀어요 그랬더니 그 당시 얘기를 하시는 거예요 성교사님 그때 하나님이 저한테 헌금하라 그러셨는데 사실은 제가 돈이 없었어요 그래서 제가 신용카드로라도 결제하려고 그렇게 하고 찾아갔던 겁니다 그런데 어떤 일이 일어났는지 아세요? 선교사님 제가 선교사님께 그 마지막 하나님 말씀을 헌금을 드리고 나오는 그 순간 병원의 엘리베이터에서 전화받았습니다 전혀 생각하지도 못했던 상상하지도, 상상하지도 못했던 그런 돈이 그날 제 구좌에 그냥 떨어졌어요 그런데 그게 정확히 선교사님한테 헌금했던 금액에다 영 하나 더 붙어 들어왔습니다 이런 말도 안 되는 일들이 일어나더라고요 이처럼 수많은 회복과 감사의 메시지들이 저를 알지 못하는 분들로부터 와 있었고 어쩌면 이 멕시코 시골에 그 이름도 없는 한 선교사가 선교하다 교통사고 나서 죽었대더라 이렇게 끝나고 별일 아니게 넘어갈 수도 있는 이 저의 사건을 통해 하나님께서는 전 세계의 수많은 회복들을 동시에 이루어내셨습니다 나중에 제 병실에 문병 오셨던 친한 친구의 어머니가 그러시더라고요 윤상아, 네가 서서한 일보다 어? 네가 서서한 일보다 누워서 한 일이 더 많네 어, 왜 웃으시는 거지? 아. 네, 서서한 일보다 누워서 한 일이 더 많네 그렇게 말씀하셨습니다 그때는 정말 농담처럼 웃으면서 지나갔습니다 그런데 돌아서 생각을 해보니 정말 제 평생을 들여서 할수 없는 그 일을 하나님께서 하시니까 정말로 그 짧은 시간 제가 누워있던 그 짧은 시간에 하나님께 전 세계를 아울러서 하셨습니다 저는 이 그때 깨달았습니다 사역의 주체는 내가 아니구나 하나님이 하셔야 하는 것이구나 내 힘으로 내 평생의 노력과 희생을 다 드려도 이룰 수 없는 그 일을 하나님께서 하시니까 정말 한 순간에 그것을 이루어내시는구나 그럼에도 불구하고 많은 경우 하나님께 전심으로 기도하고 간구함에도 사실 우리 주변의 가족이나 지인들 또는 선교사님들이 안타깝게도 결국 이 땅을 떠나기도 합니다 그렇다고 하여도 하나님의 선하심에는 변함이 없고 
우리는 그것을 반드시 인정해야만 합니다 우리의 생명에 대한 하나님의 그 주권과 다스리심을 우리는 명확히 인정해야만 합니다 그리고 하나님께서 그 생명을 서사 거두신다 하여도 우리는 진심으로 그 하나님의 주권을 인정하며 감사할 수 있는 마음의 자세를 가져야만 합니다 저의 경우는 아마도 하나님께서 제게 이 땅에서 좀더 시키실 일이 있는 것 같으십니다 그래서 아마도 저에게 기회를 다시 한번 주신 것이 아닌가 그렇게 생각을 하고 있습니다 저는 어려서부터 꿈과 비전이 굉장히 크고 명확했던 사람입니다 저는 일찍이 사업을 인생의 방향으로 잡고 돈을 많이 벌고 크게 성공하고 싶었습니다 그리고 저의 그 성공의 정점에 다다랐을 때에 제가 크리스찬이라는 것을 드러내면 그것이 하나님께 큰 영광이 되고 저는 정말 가치 있는 인생을 살았다라는 그 기쁨에 충만할 것만 같았습니다 그래서 그것을 이루기 위해서 저는 온 인생을 열정을 가지고 달렸고 어떤 희생과 어려움도 그 비전이라는 이름 앞에 모두 감당하면서 살아왔었습니다 그러나 저의 이 사고를 통해서 제가 가진 이 꿈과 비전에 굉장히 중대한 오류가 있다는 것을 깨닫게 되었습니다 여러분 이 시대를 살아가는 우리의 삶은 길어야 80년, 90년 정도이지만 그 가운데서도 우리는 각자 분야에서 원하는 목표를 달성하기 위해 우리는 많은 것들을 희생해가며 뛰고 있습니다 그럼에도 사실 그 목표를 달성하는 사람보다는 중간에 낙오하고 포기하는 사람들이 더 많은 것이 우리의 현실입니다 혹여나 그 목표를 달성했다라고 한들 우리의 이 짧은 인생에 과연 그것을 누릴 만한 충분한 시간이 있을까요? 저는 그 사고 났던 당시 그 사고 때 불과 몇초 전만 해도 지금도 기억을 하고 있습니다 저는 당연히 집에 돌아가서 아내도 보고 아이들도 보고 그리고 푹 쉬고 그 다음날 출근해서 또 같이 일하는 동료들을 당연히 볼 것이라고 생각했었습니다 그러나 제게 그 날이 오지 않았습니다 불과 몇초 후에 이렇게 큰 사고를 맞닥뜨릴 거라고는 단 0.1%도 상상조차도 하지 못했습니다 그리고 그 죽음의 문턱까지 제가 다녀오고 나서야 깨닫게 되었습니다 첫째로 우리 인생에 원하는 것을 충분히 얻어낼 확률이 너무 적다라는 것입니다 두 번째, 그 원하는 것을 얻어냈다 하더라도 그것을 누릴 시간이 우리 인생에 턱없이 적다라는 것입니다 세 번째는 인생의 마지막 날을 그 누구도 알 수가 없다라는 것입니다 우리에게 내일은 보장된 날이 아닙니다 여러분 예수님이 하셨던 그 어리석은 부자의 비유를 기억하십니까? 어느 부자가 그 소출이 풍성해서 곳간을 새로 짓고 여러 해쓸 물건을 쌓아놓은 다음에 이렇게 말하죠 내가 이제 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워할 거야 그렇게 말씀 말하자 하나님께서는 누가 복음 12장 20절에서 이렇게 말씀하세요 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 그렇습니다 생명의 주인은 하나님이십니다 우리에게 생명을 주신 분도 하나님이시고 거두어 가시는 분도 하나님이십니다 그렇다면 진정 우리에게 중요한 것이 무엇일까요? 진정 우리가 살아가는 데 있어서 그 마지막 순간까지 절대로 놓치지 않고 손에 꼭 쥐고 살아가야 하는 그것은 과연 무엇일까요? 저는 의식이 없던 24일간의 본의 아니게 영적인 세계에 대한 경험을 하게 되었습니다 그것은 어떤 환상이나 꿈과 같은 것이 아니고 어떤 뭐 구름 위를 산책하고 구름 위를 걷는 뭐 이런 것이 전혀 아니고 실제로 존재하고 있는 어떤 다른 현실이고 현장이었습니다 저는 지금 멕시코에 살고 있습니다 이곳에 멕시코에 가보신 분이 계실지 안 계실지 제가 모르겠습니다 만약에 어떤 분께서 이렇게 말씀하신다면 자 어떤 분이 어, 나는 멕시코란 나라를 내가 가서 내 눈으로 직접 보고 느끼고 냄새도 맡아보고 맛도 보고 만져보고 하기 전에는 
나는 그 나라가 있는 거 믿을 수가 없어 이렇게 말씀하실 분이 혹시 계시나요? 여러분 영의 세계도 마찬가지입니다 지금 우리가 우리 인간으로서 가진 한계로 인해서 영의 세계를 당장 보고 느끼고 할수 없다 뿐이지 지금도 실제로 존재하고 있습니다 이제 이 영적 세계에서 제가 경험했던 수많은 것들 중 일부를 여러분과 나누도록 하겠습니다 저는 이 영적인 세계에서 어떤 건물 안에 갇혀 있었어요 한 제가 느끼가 2층, 3층 정도 됐던 건물이었던 것 같아요 그 안에는 대략 열 너댓 명 되는 사람들이 일을 하고 있었습니다 처음에는 이들이 어떤 존재였는지 제가 전혀 몰랐어요 하지만 시간이 지나며 이들 가운데 리더가 있다는 것을 알게 되었습니다 두 명의 리더가 있었습니다 하나는 남자, 하나는 여자 그리고 이 사람들은 그 리더들에게 절대적으로 복종하는 그런 형태를 띠고 있었습니다 저는 그 안에서도 온 몸에 기운이 없어 거의 죽어가고 있었고 그럼에도 이 사람들은 제게 온갖 돈 벌어오는 일들을 시켰어요 그리고 또한 온갖 협박과 죽음의 위협들이 저에게 가해지고 있었습니다 저는 도대체 이게 무슨 상황인지도 모른 채 이들이 무슨 존재인지도 모른 채 저는 시키는 대로 하고 있었고 그 안에서 정말 공포에 질린 대로 살고 있었습니다 마치 무언가의 노예가 된 것처럼 말이죠 돈을 벌기 위해 여러 나라로 보내졌었습니다 그리고 저는 정말 그 안에서도 성공적으로 돈을 많이 벌어댔습니다 하지만 그 끝은 항상 목숨의 위협과 공포로 끝이 났었고 그때마다 그 처음에 그 건물로 다시 돌아와 갇혀있게 되었습니다 시간이 지나면서 이 리더들은 사단의 종들이며 사단에게 복종하는 그런 영적 존재들이라는 것을 깨달을 수 있었습니다 건물에 갇혀있는 동안에 이들은 차례대로 저를 돌아가면서 계속 괴롭혔었고 저는 차라리 이렇게 살것 같으니 죽는 것이 낫지 않을까 그런 생각도 굉장히 여러 차례 했었습니다 온 몸에 기력이 쇠하였고 이들의 위협에 아무것도 할수 없는 저의 무기력한 모습에 정말 기가 질리고 공포에 늘 떨어야 했습니다 정말 끝이 없는 그런 나날들이었습니다 그러던 중 어느 날이었습니다 하늘에서 이렇게 한 줄기 빛 같은 것들이 들어왔어요 그리고 그 빛을 따라서 나팔 소리 같은 것들이 들려왔고 이 나팔 소리와 함께 어떤 찬양 소리가 들려오기 시작했어요 어 그때 제가 비로소 뭔가 깨닫기 시작했습니다 그래, 그래 나는 예수님을 믿는 사람이었지 정말 목소리도 나오지 않고 몸도 움직여지지 않았습니다 그래서 그때 정말 개미 같은 목소리로 나지막하게 예수, 보혈 이런 단어를 읊조리기 시작했습니다 그러자 갑자기 이곳에 있던 사람들의 분위기가 부산스러워지기 시작했어요 뭔가 분위기가 확연히 달라지는 것을 느꼈습니다 그러면서 제가 혼자 그때 생각을 했죠 어? 이거 봐라 이거 뭔가 반응이 있는데 그때부터 힘을 내서 예수 보혈 반복해서 읊조리기 시작했습니다 그곳에 떨림이 생기는 것을 느낄 수 있었습니다 그곳에 있는 사람들이 뭔가 불안에 떠는 것들이 느껴졌습니다 그렇게 예수 보혈 외치다가 지쳐, 지쳐서 잠이 들었습니다 그때 그곳의 리더들이 그곳에 있는 아랫사람들을 모두 모아다가 엄청나게 혼을 내는 소리를 누워서 듣게 되었습니다 뭐라 그러냐면요 제가 도대체 어디서 저 주문을 배워왔느냐고 도대체 저 주문을 어디서 듣고 왔냐고 그러면서 그 밑에 사람들에게 그 누구도 근처에 얼씬거리지도 못하게 만들고 그 누구도 저 사람에게 아무 말도 할수 없게끔 철저히 감시하라고 그렇게 명령하는 것을 듣게 되었습니다 그, 이, 그 이후에 제가 있던 자리에 온 사방은 라디오, 카메라, 뭐 이, 이상한 도구들로 해가지고 그 감시기구들로 꽉 채워졌었어요 그리고 제가 정말 모기만하게 소리, 모기만한 소리를 작게 하는 말들조차도 전부 다 듣고 기록하고 있었습니다 그래서 저는 잠에서 깰 때마다 예수, 보혈 이것을 계속해서 외쳤고 그 이후로 이들은 저를 더 이상 돈 벌라고 보내지도 않고 저를 더 이상 건드리지도 않게 되었습니다 잠시 잠에 들었었는데 그때 이 아랫사람들이 그 리더들에게 보고하는 것을 듣게 되었습니다 이렇게 보고를 하더군요 제가 저 주문을 
한번 외울 때마다 지금 우리가 계획 세워놓은 것들이 세 개씩 정확히 세 개라고 그랬습니다 세 개씩 깨져나가고 있습니다 지금 우리 어떡합니까? 저는 그 말을 듣는데 힘이 났습니다 예수 보혈이란 그 말의 힘이 느껴졌습니다 온 힘을 다해서 예수 보혈을 외치며 이제는 그들과 대적하기 시작했습니다 그 다니엘 기도의 이번 다니엘 기도의 첫날 그 이제는 역전되리라 저는 이 말씀을 들으면서 이때 순간이 정말 쫙 떠올랐었어요 정말 악한 영들에게 잡혀있던 저의 상황이 이 예수 보혈의 능력으로 완전한 반전이 일어나고 완전한 역전이 일어나고 있었습니다 그러던 어느 날 저는 그 건물 밖을 빠져나오게 되었습니다 저는 어떤 캄캄한 밤중에 어느 강가의 자갈밭 위에 서 있었습니다 저기 멀리 큰 돌산이 보여 있어요 그리고 그, 그, 그 꼭대기, 돌산의 꼭대기에 누군가 빛을 내며 서 있는 것을 보았습니다 한눈에 알겠, 알겠더라고요 굉장히 장군처럼 늠름한 모습의 예수님이셨습니다 간혹 사람들이 저한테 이걸 묻습니다 아, 그때 그 예수님인지 어떻게 알았어? 그때 그 느낌이 어떤 건지 제가 잠시 좀 설명을 드릴게요 여러분 혹시 여러분이 어렸, 어리도, 어렸던 시기에 정말 친했던 친구들과 친구들이 있는데 살면서 가는 길이 다르고 하는 일이 다르고 하다 보니까 연락이 끊기고 관심도 없어지고 그러면서 서로 잊고 지내면서 10년, 20년이 지났어요 그러다가 어디 갔는데 갑자기 우연스럽게 딱 마주친 거예요 그러면서 어? 네가 바로 그때 걔지? 네가 바로 그때 그 친구지? 이런 경험이 혹시 있으십니까? 여러분 예수님을 보면요 딱 알아볼 수 있어요 딱 이런 정확히 딱 이런 느낌이었습니다 근데 제가 그 예수님을 본 순간 갑자기 제 눈에 눈물이 하염없이 흐르기 시작했어요 내가 왜저 예수님을 두고 저 사람들한테 갇혀서 그렇게 돈 버는 데만 매진하고 살았을까 정말 후회가 몰려오기 시작하며 저는 그때 결심했습니다 내가 저 예수님이 계신 저길 예수님이 올라가신 저 길을 내가 가면서 내가 그길 위에서 죽으리라 온 몸의 기운을 짜내서 그 돌산을 기어 올라가기 시작했습니다 한 산에 중턱쯤 올라갔을까요? 더 이상 올라갈 기운도 없고 아 나는 이제 여기서 끝이구나 라는 생각을 하던 그 찰나에 예수님께서 저 있는 곳까지 내려오셨어요 그리고 저는 그곳에서 예수님을 직접 대면하게 되었습니다 이제 저의 인생은 여기서 끝이구나 저 단번에 알아차릴 수 있었습니다 저의 숨이 끊어지는 그 순간 그리고 인생의 마지막 순간이고 이곳이 곧 심판의 자리라는 것을 직감할 수 있었습니다 그리고 그곳에서 저는 그 사망과 음부의 열쇠를 가지신 그 유일하신 분 우리의 인생의 끝에 만날 수밖에 없는 우리 심판자이신 예수님을 만나게 되었습니다 게시록 1장 18절에 이런 말씀을 하십니다 곧 살아있는 자라 내가 전에 죽었었노라 볼지어다 이제 세세토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠를 가졌노니 이때 저를 잡고 있던 그 사탄의 리더 중에 한 사람이 한 명이 저희 있는 이곳까지 쫓아 올라왔어요 그래서 저는 이곳에 모든 기운이 빠져서 바닥에 누워 있었고 사탄과 예수님 그 사이에 제가 누워 있는 채로 그곳에서 저의 모든 삶이 어려서부터 최근까지 저의 모든 삶이 필름처럼 빠른 속도로 쫙 펼쳐지기 시작했습니다 저의 이 삶을 저만 보는 것이 아니라 예수님과 저와 사탄이 같이 저의 삶을 보기 시작했습니다 그곳에서 사탄은 저의 삶에서 자신이 저를 데려가야만 하는 이유 예수님 제 저때 저거 보세요 저렇게밖에 못 살았죠 제 저거 보세요 하는 꼬라지 좀 보세요 그러면서 저의 삶을 평가하고 예수님 앞에 참수하기 시작했습니다 하지만 예수님께서는 그 똑같은 그 순간들 제가 봐도 너무나 창피하고 너무나 수치스럽고 너무나 낯 부끄러운 그런 인생의 순간들을 보면서 예수님께서는 저의 인생의 어떤 잘못도 저를 정지하지 않으셨어요 
저는 어렸을 때 그런 상상을 몇번 해봤던 적이 있어요 내가 언젠가 이 땅을 떠나서 하나님의 심판대 예수님의 심판대 앞에 섰을 때에 아, 너 내가 지은 죄가 너무 많아서 혹시나 천국에는 들어가겠지만 예수님이 야, 윤상아 너 진짜 그때 왜 그랬니? 윤상아 너 그때 너나 믿는다면서 왜 그랬어? 정말 창피하게 라는 예수님한테 그런 책망을 들으면서 정말 수치스럽고 부끄러운 가운데 천국에 들어가게 되지 않을까? 이런 상상을 했던 적이 있었어요 그런데 정작 그 순간이 왔는데요 예수님께서는 저희 인생의 어떤 잘못을 가지고도 정지하지 않으셨습니다 그때 그리고 그 사탄에게 저를 끝까지 내주지 않으셨어요 지금도 그 예수님께 따지고 들던 그 사탄의 목소리가 지금도 쟁쟁하게 들려요 정말 토시 하나 안, 틀리, 안, 토시 하나 안 틀리고 이렇게 예수님께 말했어요 예수님 도대체 얘가 뭔데 그렇게 놔주지를 않고 그렇게 붙들고 계십니까? 그는 획 돌아서 가버렸습니다 로마서 8장 1절 말씀에 이렇게 기록이 되어 있습니다 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정지함이 없나니 나중에 깨닫게 된 사실이지만 예수님께서는 그 수많은 차단의 참소에도 불구하고 저를 결코 정지하지 않으셨습니다 그 이유는 바로 제가 예수 그리스도를 믿음으로 죄의 사함을 받았기 때문에 심판자 대신 예수 그리스도 앞에 섰을 때더 이상 그 죄에 대해서 정죄할 근거가 없었기 때문입니다 대신 저의 인생에서 예수님께서는 예수님께서 정말 기뻐하시고 정말 가치 있게 평가하시는 순간들을 뽑아내셨어요 근데 정말 깜 놀라운 게 뭔지 아세요? 예수님께서 제 삶에서 평가해 주신 부분이 정말 너무너무나 적었어요 저는 독실한 믿음의 가정에서 태어나 어려서부터 주일학교에 다니고 주일 예배에 빠지지 않고 또 찬양팀, 성가대, 부흥회, 수련회, 단기 선교 등등 교회에서 하는 모든 활동에 참여했었고 제 인생의 많은 시간들을 실제로 교회 안에서 보냈습니다 하지만 안타깝게도 제가 보낸 그 수많은 시간들이 예수님께 뽑히질 않았어요 그 모든 순간에 그러면 제가 예수님한테 아 예수님 아 예수님 내가 교회에서 보낸 시간이 얼만데 내가 예배 자리에 앉아 있었던 시간이 얼만데 예수님 내가 성교 쫓아다니면서 했던 시간이 얼만데 너무 찌찌하신 거 아닙니까? 제가 반론을 제기할 수 있었을까요? 아니요 예수님 앞에 단 한마디도 반론을 제기할 수가 없었, 없었습니다 왜 그러냐면 은그 모든 순간에 저조차도 의식하지 못하고 있던 저의 마음속의 동기들이 거기서 모두 드러났기 때문입니다 저는 교회에 있었고 예배의 자리에 앉아 있었지만 저의 그곳에도 드러났던 저의 마음속 동기 그거는 저도 모르던 것이었습니다 저도 제 마음속 동기는 정말 하나님을 사랑해서 하나님을 좋아해서 하나님을 예배드리고 싶어서가 아니었었습니다 도리어 주변 사람들에게 신앙 좋은 청년으로 신앙 좋은 학생으로 인정받고 싶은 욕구가 그 안에 가득 있었습니다 사람에게 인정받기를 원했던 저의 신앙 생활의 세월은 단 한순간도 저의 심판의 순간에 예수님께 인정받지 못했습니다 로마서 2장 16절에 이렇게 말씀하십니다 곧 나의 복음의 이른바와 같이 하나님이 예수 그리스도로 말미암아 사람들의 은밀한 것을 심판하시는 그 날이라 이 심판의 날이 저에게 왔을 때에 그 은밀했던 것 저조차도 의식하지 못했던 그 은밀했던 저의 마음속에 삶의 그 모든 동기들이 그 앞에서 드러났습니다 그런데 오히려 여러분 예수님께서 정말 가치 있다고 뽑으셨던 순간들이 어떤 것들이 있었는지 아세요? 그 시간들 중에는 제 삶에서 정말 가장 어렵고 가장 힘들고 절망적이었던 상황들이 그 안에 포함되어 있었어요 예를 들면 은 제가 사업을 하다가 모든 돈을 다 잃은 적이 있었어요 정말 제 구자에 띵 0이라는 숫자가 딱 뜨더라고요 정말 돈이 정말 하나도 없어서 얼마 안 있으면 우리 가족이 정말 길에 내앉을 수도 있겠구나 
정말 그런 형편이었습니다 정말 그 당시 되는 일이 하나도 없고 정말 어디 의지할 곳도 없는 그런 상황이었습니다 그때 집에 돌아오면 정말 무릎이 저절로 꿇리고 하나님께 간구하게 되었습니다 하나님 저 제발 살려만 주세요 제발 우리 가족 살려만 주세요 제발 좀 도와주십시오 제가 의지할 것이 오직 하나님밖에 없습니다 정말 그 지푸라기 잡는 그런 심정으로 그런 믿음으로 하나님을 의지했던 그 순간이 있었습니다 그 순간이 예수님께서는 그렇게 해서 좋으셨나 봐요 그것을 예수님께서는 제 삶에 가치 있는 시간 중에 하나로 뽑으셨습니다 그러나 여러분 오해는 하지 않으시기 바랍니다 꼭 어떤 고난과 절망의 시간만이 예수님께서 인정하시는, 인정하시는 시간이라는 의미는 결코 아닙니다 하나님을 예배하고 하나님을 찬양하던 그 수많은 시간 가운데 저의 경우 제 마음의 은밀한 것 저의 마, 다시 말해서 저의 마음의 동기가 하나님을 향해 있지 않고 사람의 인정을 향해 있었기 때문에 그것이 문제였던 것입니다 그 가치 있다라고 뽑으신 예수님께서 뽑으신 그 시간들은 바로 저의 인생에서 예수님과 실제로 동행했던 시간들이었습니다 그러면 어떻게 하면 우리의 삶에서 예수님과 동행이 가능할까요? 과연 어떤 순간이 과연 예수님께 그 우리의 마지막 때에 그 동행의 순간으로 인정이 되어질 수 있을까요? 그것은 예수 그리스도께서 온전히 나의 삶의 주인으로서 인정해 드리던 순간들이었습니다 저의 경우 모든 것이 평안하고 모든 것이 잘 되고 하던 그때에 그때에도 정말 예수님을 제 삶의 주인으로 온전히 인정해 드렸었으면 너무나 좋았을 뻔했지만 저는 그러지 못했어요 그러다 보니까 내가 할수 있는 것이 아무것도 없고 정말 의지할 것이 아무것도 없고 무기력하고 절망스러웠던 그 순간 그때 예수님을 잡았던 그 순간들 그때가 돼서야 저는 예수님을 제 삶의 주인으로 인정했었더라고요 그 순간이 되어서야 예수님을 제 삶을 다스리는 분으로 인정했었더라고요 바로 이 예수 그리스도를 온전히 삶의 주인으로 인정해드리는 이 순간들 바로 이 순간들이 예수 그리스도와의 동행의 핵심이 되어집니다 이 일이 있고 나서부터 저의 삶의 목표는 어떻게 되었을까요? 저의 삶의 목표는 바로 예수 그리스도와의 동행이 되었습니다 왜냐하면 그것만이 심판의 그 날에 예수님께서 인정해 주시는 유일한 가치이며 어떤 다른 여러 가지 가치들 중에 좀더 나은 가치가 아니고요 오로지 이것만이 인생의 진정한 가치가 있는 것이기 때문에 그렇습니다 예수 그리스도를 나의 주로 나의 왕으로 인정해 드리고 나의 생각과 주장을 그 앞에 내려놓고 예수 그리스도의 말씀을 존중해 드리는 그런 삶에 관심을 갖게 되었습니다 솔직히 말해 예수님은 우리가 하고 있는 일의 성공과 실패에는 그렇게 큰 관심이 있으신 것 같지는 않으세요 오히려 예수님은 우리의 삶에 그것이 성공하든 실패하든 우리의 삶에서 함께 거하기를 원하시고 우리의 삶에서 함께 동행하기를 원하십니다 보통은 일반적으로 이런 마지막 숨을 거둘 때 이런 심판의 자리까지 누군가 가게 된다면 그 다음에 심판의 판결이 내려지고 그 다음에 영원한 세계가 갈라지겠죠 하나님의 나라로 가든 아니면 사탄에게 끌려서 영원한 형벌 가운데로 가든 결정이 내려질 텐데 저의 경우는 좀 특별하게 예수님을 만난 그 이후에 제가 갇혀 있었던 그 건물로 또 다시 돌아오게 되었어요 그리고 이제는 더욱 힘을 얻어서 예수, 보혈, 그리고 이제 구원까지 그곳에서 외치기 시작했습니다 곧 예수 그리스도의 보혈의 능력에 힘입어서만 우리는 사단이 잡고 있는 그 권세를 깨뜨리고 예수 그리스도께 붙잡힌 바가 되고 구원까지 이르게 된다는 것을 저는 현실로 그때 깨닫게 되었기 때문입니다 그 안에서 예수, 보혈, 구원을 외치며 이제는 자신 있게 영적 전쟁을 치르기 시작했습니다 사단의 계획들이 무너져가는 것을 눈으로 보고 
제게 아무 힘도 실질적으로 쓰지 못하는 것들을 그곳에서 경험하게 되었습니다 눈만 뜨면 이런 영적 전쟁을 치르다가 또 지쳐서 잠들곤 했습니다 어느 날이었습니다 정말 사탄이 그 리더 중에 한 명이 이 저의 건너편 침대에 걸터 앉아서 제게 말을 건네었습니다 우리 이제 그만합시다 이제 그쪽도 그만하시고 저희도 이제 그만할게요 이렇게 얘기하더라고요 그런데 아, 그말 듣고 나니까 야 내가 이겼구나 내가 승리했구나 그러면서 저는 그것에 내고하지 않고 계속 예수 보혈 구원을 외치게 되었습니다 그러면서 실제로 저의 현실에 깨어나게 되었습니다 제가 깨어나던 그 순간의 영상을 이제 잠깐 틀어드리도록 할 텐데요 제가 사실 그 영상이 너무 못생겨서 지금 고민을 참 많이 했습니다 근데 그 예수 그리스도의 복음이 전해지는데 조금이나마 보탬이 될수 있다면 이 정도는 얼마든지 감수하겠다는 마음으로 공개하기로 결정하였습니다 영상 틀어주시겠습니까? 예수 보혈 구원 예수 보혈 구원 보혈 구원 예수 보혈 구원 누가 우리한테 알려준 것처럼 우리도 알려줘야 된다 아멘 아멘 당시 어, 제가 목에 그 어, 당시 현실이 정, 그, 어디가 현실인지 구분이 안 되는 상태에 딱 깨어나자마자 그냥 예수 보혈 구원을 외치고 있었어요 그때 제 동생이 제가 깨어나는 순간에 함께 있었는데 사실 그때 제가 목에 기관 절개를 해서 목소리가 나오지 않는 상태였습니다 그래서 동생이 저의 입모양을 따라서 보면서 제가 말하는 것을 보고 따라했던 것입니다 바로 이 예수 보혈 구원 이것이 제가 깨어나자마자 바로 했던 말이었습니다 이 말을 사람들에게 반드시 전해야 한다고 하면서 깨어났던 것이었습니다 그런데 여러분 깨어나고 나니까 이제 점점 제가 처한 현실이 깨달아지기 시작했어요 물한 모금도 넘길 수가 없었고요 손가락 하나도 까딱할 수가 없는 정말 극도의 무기력한 상태에 저는 놓여 있었고 이 현실이 도저히 믿기지가 않아 정말 매일을 눈물로 지내고 있었습니다 저는 장수술을 여러 차례 하고 뱃속에 감염이 심하게 되었기 때문에 그 대장을 잘라서 옆구리, 왼쪽 옆구리로 빼고 그곳에 봉투를 달아 대소변을 받아내는 장루라는 것을 설치했었습니다 어느 날이 장루를 통해서 하루에 1리터가 넘는 피가 쏟아져 나오기 시작했어요 혈압은 급격하게 떨어졌고 그 멕시코 시골에서 제 혈액형과 맞는 피를 구할 수가 없었습니다 정말 머리가 핑핑 돌고 눈이 뒤로 넘어가려고 그러고 머리가 아프고 손발이 정말 얼음장같이 차가웠어요 옆에 기계들에 있는 제 몸에 그 바이탈 사인들을 보니까 제가 봐도 오늘 밤을 넘기기가 어렵겠다라는 생각이 들었습니다 그 멕시코에 제가 입원했던 병원은 아이들의 출입이 금지되어 있습니다 그래서 제가 깨어나서도 제 아이들을 한 번도 본 적이 없었어요 그때 정말 제가 제 아이들을 더 이상 보지 못하고 안아주지도 못하고 사랑한다고 말해주지도 못하고 죽는다는 것이 그렇게 마음 아플 수가 없었습니다 이에 담당 의사들한테 아이들을 한 번만 제발 보게 해달라 사정사정을 하였습니다 저는 아들만 셋이 있습니다 근데 모두가 올 수는 없었고 그때 첫째 아들만 마스크를 두 개를 끼고서 병실에 들어올 수 있었습니다 자 오늘 밤이 제 인생의 마지막 날이라고 생각하던 그 순간 제가 제 아이에게 어떤 말을 남겼을까요? 어떤 유언을 남겼을까요? 예준아 아빠 따라 해봐 예수 보혈 구원 이것을 꼭 기억해야 돼 이것이 세상을 이길 수 있는 힘이야 그리고 집에 가서 동생들에게 이것을 꼭 전해줘야 해 사랑해 그것이 제가 제 아이에게 남긴 마지막 말이었습니다 제 아버지는 그날 제게 그러시더라고요 이제는 내가 네 아버지가 아니야 하나님이 너의 친아버지셔 
그 하나님을 기억하고 그 하나님만 붙들어 저희 어머니는 그러셨어요 저한테 너 오늘 죽으면 천국 갈수 있지? 너 예수 그리스도 믿지? 구원의 확신이 있지? 그렇게 저는 가족과 저의 마지막이 될지 모르는 밤을 정리하고 있었습니다 엄마 아빠 사랑해요 제 아내에게도 사랑한다고 고백하며 또 저를 그곳에서 헌신적으로 보살펴준 동생과 그날 밤 저희 가족은 제 인생의 마지막 사진이 될지도 모르는 그 사진을 그 병실에서 찍었습니다 그러나 그날은 저의 인생의 마지막 날이 되지 않았고 그 이후에도 수많은 기적과 같은 일들을 겪으며 하나님께서는 제게 다시 생명을 주시고 이렇게 일으키셔서 이제는 담대히 예수 그리스도의 복음을 전하는 삶을 살아가게 하고 계십니다 여러분 우리의 인생은 생각보다 길지 않습니다 건강하게 장수한다고 해도 90년 남짓되는 인생을 어떻게 하면 우리가 더욱 가치 있게 더욱 밀도 있게 살아갈 수 있을까요? 이 얼마 되지 않는 인생 가운데 우리는 이루고자 하는 그 꿈과 비전을 가지고 그것을 이루기 위한 많은 노력과 희생을 마치 당연한 것처럼 여기고 살고 있습니다 하지만 여긴 우리가 간과하고 있는 큰 오류가 있더라는 것을 기억하셔야만 합니다 첫째는 우리의 짧은 인생 가운데 이것을 이루는 사람이 매우 적다라는 것이고 두 번째는 이것을 이룬다 하여도 누릴 시간이 없다라는 것입니다 세 번째는 우리의 인생이 언제가 마지막이 될지는 아무도 알수 없다라는 것입니다 그렇다면 우리에게 허락된 오늘 하루란 이 축복된 시간을 어떻게 보내야 할지 우리는 좀 진지한 고민을 해봐야 되지 않겠습니까? 제가 이 사건을 겪으며 하나 확실해진 것은 오늘이 내게 허락된 마지막 날이라고 한다면 저는 가장 가치 있는 것 아니 유일하게 가치 있는 그것 곧 예수 그리스도와의 동행을 선택하겠습니다 이 예수 그리스도와의 동행이 실질적으로 우리의 삶에 실현되기 위해서는 우리가 알아야 될 것들이 몇 가지가 있습니다 첫 번째 예수 그리스도의 그 보혈의 능력을 믿는 것입니다 오로지 예수 그리스도의 보혈에 의해서만 우리는 그 거룩하신 하나님 앞에 나아갈 수 있으며 우리의 삶에 그 하나님의 임재와 영광이 있을 수 있습니다 예수님의 보혈은 우리에게 그 어떤 것그 율법도 그 선지자도 우리에게 가져다 줄수 없었던 바로 그 죄사함을 우리에게 가져다 주고 이 죄사함이 이루어졌을 때만이 우리는 우리의 하나님 앞에 나아가서 우리의 왕을 뵐수 있는 것입니다 둘째는 우리의 삶에서 감사함이 넘치게 하는 것입니다 감사는 우리의 처해진 환경에 좌우되는 것이 아닙니다 감사는 하나님의 계심을 인정하는 믿음의 열매인 것입니다 그러므로 우리의 상황과 관계없이 감사할 때에 우리는 곧 우리의 삶을 실질적으로 다스리시는 하나님의 권능을 인정하는 삶을 살아갈 수 있습니다 그 전지전능하신 하나님께서 우리의 삶을 진정 다스리신다면 우리의 삶은 어떤 일들이 일어날까요? 다만 이 일은 그 인격적이신 하나님을 우리 삶에서 정말 감사함으로 높여드리고 인정해드릴 때 그런 때에만 일어날 수 있습니다 세 번째입니다 이것은 정말 여러분께서 꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다 반드시 기억해 주셨으면 좋겠습니다 인생을 우리 인생의 마지막에 반드시 직면하게 될 심판조로서의 예수님이 가지신 그 기준을 이해하는 것입니다 제가 경험한 것은 저만의 특별한 경험이 아니라 지금 이곳에 계신 모든 분들 혹은 이곳에 계시지 않는 분들 혹은 살면서 예수란 이름 한번 들어보지 못하고 교회 문턱 한번 밟아보지 못한 그 모든 사람들을 포함해서 이 모든 모든 인생들은 머지않아 머지않은 시간 내에 예외 없이 반드시 직면하게 될 현실입니다 모든 사람의 그 인생의 마지막 순간에 
반드시 심판자 되신 예수님을 대면하게 될 것입니다 그리고 그 순간 사탄은 그 사람을 데려가기 위해 그 옆에서 열심히 참수할 것입니다 거기서 예수 그리스도께서 우리를 사단에게 내주지 않고 우리를 붙잡으시는 그 기준은 과연 무엇일까요? 요한복음 3장 18절 한번 보시겠습니다 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것이니라 그렇습니다 그 기준은 바로 예수님을 그리스도로 믿는 믿음입니다 예수 그리스도께서 내 죄를 대신하여 십자가에서 죽으시고 또 부활하시고 지금도 살아계심을 믿는 그 믿음인 것입니다 이것을 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다 오직 예수 그리스도를 믿음으로 인한 그 죄의 사함만이 우리의 인생의 마지막에 겪을 심판에서 우리를 건져낼 수 있습니다 다른 길은 없습니다 다른 신도 없습니다 오직 예수 그리스도밖에 없습니다 사도행전 4장 12절에 이렇게 말씀하십니다 다 같이 읽어보시겠습니다 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라 나를 구원하신 예수 예수 그리스도 곧 나를 죄에서 구원하시고 또한 삶에서도 전 인격적으로 구원하시기 원하시는 그분과 여러분 오늘 하루 정말 동행하고 싶지 않으십니까? 이 예수 그리스도와의 동행하는 순간순간만이 우리가 그 예수님을 만난 심판대 앞에서 가치 있게 인정되어지는 그 시간이 됩니다 우리의 삶을 그 예수 그리스도의 동행으로 가득 채울 때만이 진정 우리의 삶은 가치 있어지고 그것이 짧은 시간일지어도 우리는 그 밀도가 높은 그런 인생을 살아갈 수가 있습니다 누가 이 예수 그리스의 동행으로 우리의 삶을 밀도 있게 채워나가시겠습니까? 그렇다면 오늘 누가 하나님께 이렇게 기도하시겠습니까? 우리의 인생이 길지 않은 것을 깨닫게 하시고 나를 개수하는 그 지혜를 우리에게 허락하시사 제게 허락하신 오늘 하루의 삶이 예수 그리스도의 가치로 가득 차도록 은혜 내려주시옵소서 이 예수 그리스도의 보혈을 의지하여 우리의 왕 되신 하나님의 보좌 앞에 우리가 나아가오니 그 얼굴을 나를 향하여 드사 그 독생자 아들 그 예수 그리스도의 의로 나를 더디피시고 삶의 감사함이 넘치게 하여 주사 하나님의 그왕 되심과 다스리심을 나의 삶에서 인정하고 높여드리며 하나님과 동행하는 시간으로 저의 삶을 가득 채워주시옵소서 저는 이 자리를 빌어 이 자리에 살아서 제가 이 자리에 살아서 서 있기까지 정말 함께 기도해 주시고 수고해 주시고 격려해 주신 수많은 모든 분들께 감사의 인사를 전하고 싶습니다